Merci de nous rejoindre. Bienvenue dans le QG News. Tout de suite, les titres avec cette rencontre inédite à Tripoli. Le général Abdelrazak Al-Nadouri, numéro 2 de l'armée de l'Est, s'est entretenu avec son homologue de l'Ouest, le général euh, Mohamed Ali Al-Haddad. Et alors que le pays est toujours en proie aux divisions politiques, avec deux gouvernements parallèles, les deux généraux appellent à l'unification du commandement des deux armées. Le Sénégal s'apprête à figurer à compter de 2023 sur la liste des pays africains producteurs de pétrole et de gaz avec le démarrage de l'exploitation des champs Grand Tortue à Meïm, partagé avec la Mauritanie, le gisement de gaz offshore se trouvant au large de leur côte. Puis les difficultés du secteur de l'agriculture en Guinée-Bissau, la révolution industrielle se fait en effet attendre en raison euh, d'un secteur agricole qui souffre encore aujourd'hui du manque de capitaux. Le général Abdelrazak Al-Nadouri, commandant en second des forces loyales à l'homme fort de l'Est de la Libye, Alifa Haftar, était à Tripoli lundi et mardi afin de s'entretenir avec son homologue de l'Ouest libyen, le général Mohamed Ali Al-Haddad, dans une Libye divisée en deux avec deux autorités politiques parallèles. Les deux généraux plaident pour un commandement unifié de leurs troupes. Nathalie Mo. Les chefs militaires rivaux de la Libye ont conclu à la nécessité de l'unification de l'armée nationale lors d'une réunion inédite à Tripoli le 19 juillet 2022. Les discussions entre le général Abdelrazak Al-Nadouri, numéro 2 de l'armée nationale libyenne commandé par le maréchal Khalifa Haftar et le général Mohamed Ali Al-Haddad, chef d'état-major libyen, ont renforcé leur engagement en faveur du maintien du cessez-le-feu signé entre les deux parties en octobre 2020. Cette rencontre revêt un caractère inédit dans la mesure où depuis le début de la deuxième guerre civile libyenne, on parle pour la première fois de la réunification des différentes factions rivales de l'armée à l'origine de la partition du pays par la nomination d'un chef d'état-major accepté de tous. Du cette rencontre est la troisième consacrée à des discussions sur l'unification de l'armée libyenne après celle du Caire et du Sirte en octobre et novembre 2020. Si des avancées notables n'ont pas été observées dans les travaux de la commission militaire dite 5 plus 5, les pourparlers de Tripoli suscitent l'optimisme de la mission d'appui des Nations Unies en Libye. L'optimisme affiché par la Manu s'explique par le fait que ces pour parler bien évidemment conduiront à la démilitarisation du jeu politique, la lutte contre les trafics de tout genre et la définition d'une réponse ferme et consensuelle sur la question non seulement des mercenaires mais également des combattants étrangers qui plombent la sécurité du pays. L'unification de l'armée en Libye pourrait rendre possible des patrouilles aux frontières. Depuis la chute du régime de Muammar al-Kadhafi en 2011 et l'instabilité politique qui perdure, les frontières du pays sont le nid de réseaux de passeurs et trafiquants en tout genre. La Libye est également l'un des principaux passages de migrants illégaux vers le continent européen. Amnesty International appelle à l'ouverture d'une enquête sur le massacre de plus de 400 civils à Mara dans la région de l'Oromia le 18 juin dernier à l'ouest de la région la plus peuplée d'Éthiopie. Une zone en proie à une recrudescence des violences avec donc cette tuerie attribuée par certains à l'armée de libération au Romo qui nie ces accusations affirmant que des milices affiliées au gouvernement fédéral seraient responsables du massacre du 18 juin. L'ONG Amnesty International exhorte les autorités éthiopiennes à diligenter sans délai une enquête impartiale. C'est l'un des plus grands champs gaziers d'Afrique, la GTA, qui signifie « Grand euh, Tortue Ayeim. Il s'agit des noms donnés au bloc euh, d'exploration situé à la frontière maritime du Sénégal et de la Mauritanie. Cet immense champ gazier, dont les réserves sont estimées à 1400 milliards de mètres cubes, placera les deux pays parmi les grands producteurs africains de gaz. Les premières livraisons sont prévues pour 2023. C'est notre focus de ce journal et il est signé Amenedji.
Le Sénégal ambitionne d'ici 2025 de fournir de l'électricité à l'ensemble de sa population. Un projet dont la concrétisation passera entre autres par l'exploitation du gisement gazier Grande Tortue à Meyim que le pays développe avec la Mauritanie pour 2023. Le gisement gazier Grande Tortue à Meyim marque en effet le démarrage de la production de pétrole au Sénégal et par conséquent un pas de plus vers une meilleure autonomisation énergétique. Aujourd'hui, si nous avons nos propres ressources, si nous avons le combustible qui est produit localement, un, ça va baisser les coûts d'achat, deux, ça va améliorer la sécurité d'approvisionnement et également, naturellement, toutes ces améliorations seront répercutées sur le tarif qui est fourni aux clients. La compagnie américaine Cosmos Energy annonçait le 28 février dernier que les travaux d'installation des infrastructures du projet de gaz naturel liquéfié dite Grande Torture à Meïm ont régulièrement progressé en 2021 et sont désormais achevés à environ 70%. Ils visent notamment à favoriser l'amélioration de l'offre énergétique révélée faible en Afrique si l'on s'en tient au rapport de la BAD selon lequel plus de 640 millions d'Africains n'ont pas accès à l'énergie. L'accès universel à l'électricité est une priorité pour son excellence, Monsieur le Président de la République, qui a dit qu'à partir de 2025, il n'aimerait pas voir un Sénégalais qui ne puisse pas accéder à l'électricité. Je rappelle que les Nations Unies l'ont décrété pour 2030. Mais qui connaît sa fibre sociale, c'est qu'il a posé le jalon pour que ça soit 2025. Aujourd'hui, nous sommes en train d'y travailler. Le programme, il est élaboré pour y arriver. Tout est calé et aujourd'hui, les financements sont en train de suivre pour nous permettre d'atteindre cet objectif d'accès universel en 2025. Les réserves sont de l'ordre de 1400 milliards de mètres cubes de gaz, ce qui fait du projet Grande Tortue Armée l'un des plus importants en cours de réalisation en Afrique. Au Gabon, Christian Patrici Tanassa écope d'une peine de 12 ans de réclusion criminelle et d'une amende de 76 millions de francs CFA. L'ancien directeur général de la Gabon Oil Company est reconnu coupable de détournement de fonds et blanchiment de capitaux. Christian Patrici Tanassa se trouve depuis plus de deux ans en détention préventive. Quant à son co-accusé Jérémy Ayong, son adjoint, il a également été condamné, il est cop de 10 ans de prison. Les deux hommes ont également été condamnés à verser 20 milliards de francs CFA à l'État gabonais au titre de dommages et intérêts. L'Afrique a beau être le terreau des matières premières, notamment agricoles, mais les circuits de transformation à même de valoriser le Made in Africa continuent de faire défaut. Cela pose directement la question de l'industrialisation, un manque d'industrialisation du secteur qui freine le développement des productions. La problématique se pose notamment en Guinée-Bissau. Joël Ballot. En Guinée-Bissau, l'agriculture contribue à 67% du PIB selon la Banque mondiale. Cependant, dominée par la production de noix de cajou et de riz, l'agriculture ne favorise pas toujours le développement social du pays. Aussi, le ministre Bissau guinéen de l'agriculture et du développement rural, Sandy Fati, préconise la mécanisation agricole qui va permettre d'accroître les superficies et les cultures cultivées. On a déjà des endroits qu'on a, on appelle euh, aménagement hydro, hydro agricole, tant rizière, rizière et fruticulture et tout ça là, puisque on peut aller euh, au-delà de la production euh, traditionnelle. Il faut mécaniser. L'activité économique bissau-guinéenne reste essentiellement tributaire d'une culture de rente autour de la noix de cajou qui génère 95% des exportations. Avec 75 à 80% de la population vivant en milieu rural, le ministère de l'Agriculture entend passer à l'agrobusiness en mettant à contribution les jeunes et les femmes. On doit changer la mentalité de nos gens, de produire et vendre surtout en nature ça ne donnera rien. On veut que la prochaine génération commence à penser de, de, de produire, mais de transformer. Et il peut vendre, il commence à faire l'agrobusiness comme d'autres pays qui sont déjà développés. 
les indicateurs de pauvreté et de développement social de la Guinée-Bissau demeurent parmi les plus bas d'Afrique subsaharienne. En insistant sur l'agrobusiness comme facteur de développement social, le ministre Sandy Fati mise sur les bienfaits d'une agriculture durable et bien organisée, soulignant qu'elle pourrait diminuer la pauvreté et générer des milliers d'emplois d'ici à 2030. La problématique liée à l'accès aux soins de santé est l'un des maux dont souffre le Tchad. Des populations euh, entières, surtout les plus défavorisées, ont accès à une gamme très limitée de services. L'une des rares structures à être relativement bien équipée est le centre hospitalier universitaire La Renaissance de N'Djamena, mais dont les services sont très rapidement saturés. Reportage entre correspondants. Mahamat Ramadan. Créé au début pour prendre en charge des pathologies complexes et les interventions chirurgicales délicates au niveau national, le complexe hospitalier universitaire La Renaissance est devenu une structure sanitaire de référence. Grâce à son plateau technique moderne constitué de technologies médico-chirurgicales de dernière génération, l'institution sanitaire arrive à gérer les urgences médicales complexes. Pour faire face à une demande de plus en plus croissante, l'hôpital fait fonctionner ses dispositifs sans interruption de service. Et certaines analyses également, on ne peut pas les avoir H24 dans les autres structures. Quand vous venez un vendredi soir, peut-être certains examens vous attendez le lundi pour les en avoir. Ici, on a H24, un laboratoire qui fonctionne 24 heures sur 24. On a besoin d'un scanner à 1h du matin, on l'en a. On a besoin d'un avis de, de neurochirurgien, à tout moment ils sont là. On a besoin d'un cardiologue, on a besoin même de, de, de gastro-entérologue. Aujourd'hui, c'est la seule structure au Tchad qui puisse faire à tout moment une fibroscopie d'urgence. En dépit de ces équipements modernes et du personnel qualifié, le CHU La Renaissance fait face à l'arrivée tardive des patients qui sont souvent référés au stade ultime de la complication de la maladie. Une situation qui fait que certains de ces patients sont tardivement pris en charge ou décèdent en dépit des déploiements de services compétents. La plupart des patients qu'on reçoit ici au niveau des urgences sont référés des cliniques privées. Et ces patients la veille, arrivent au stade ultime de complication de la maladie où il y en a qui décèdent à l'arrivée avant même qu'on les descende de la voiture ou de l'ambulance qui les achemine. Ou bien ceux qui décèdent immédiatement après les descendre au moment où les urgences sont en train de chercher à les réanimer. Mais ceux qui arrivent tôt, on a très peu de patients qui décèdent. Il faut que la population comprenne ça. Pour rappel, en tant qu'établissement public hospitalier, des prestations de soins de dernier recours de la formation et du perfectionnement du personnel médical au niveau national, le service des urgences du CHU La Renaissance est constamment sollicité par les autres structures de santé et les populations pour les cas extrêmes de complications. L'Association marocaine des droits humains considère, je cite, la décision d'attaquer violemment les demandeurs d'asile est la cause principale du drame survenu le 24 juin 2022. L'ONG impute au Maroc et à l'Espagne la responsabilité du drame qui a eu lieu à Melilla où 27 migrants africains sont morts en tentant de forcer le passage de cette enclave espagnole. Les deux pays ont, quelques heures après la tragédie du 24 juin, dénoncé l'implication des réseaux de passeurs, un positionnement rejeté par l'Association marocaine des droits humains. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.